Hallo Vinyl Community, äh, herzlich willkommen zu einem spontanen Video von mir. Ja. Äh, ich sortiere gerade meine Schreibplattensammlung neu und äh, daher verschieben sich die nächsten Top 5 Videos etwas. Die sind in Planung, ich habe da meine Bands, die ich äh, präsentieren will, schon herausgesucht und auch äh, schon so einen groben Plan, wie die Reihenfolge das Ranking sein wird. Kommt demnächst. Neue Platten. Ja, am Freitag kommt die neue Pat Messini heraus. Dreambox heißt das Album. Und äh, erstklassiger Gitarren Jazz. Auf den Streaming-Diensten kann man sich schon zwei Titel anhören. Gefällt mir sehr gut. Bin ich gespannt. Und äh, sobald wie das Album da ist, stelle ich es vor. Ja. Äh, normalerweise stelle ich ja auch wirklich nur neue Platten vor und keine gebrauchten, obwohl ich die, die meisten ständig Platten kaufe, gebrauchte. Entweder in äh, Plattenläden, wenn ich mal in den Städten bin, da kaufe ich gerne in die Boxen. Oder äh, Ebay, Discogs, Kleinanzeigen. Normalerweise zeige ich die dann auch nicht unbedingt. Äh, ist ja nichts Außergewöhnliches oder was Besonderes. Meistens, was ich kaufe. Und äh, diesmal mache ich eine Ausnahme, weil die Platten, die ich euch jetzt zeige, habe ich bei zwei Kollegen gekauft von der Community und ich möchte ihnen auf diesem Wege nochmal danken und äh, sagen, dass sie einen super Job machen. Äh, der erste ist Tobias von Tobi, 33, ein Drittel. Super Kanal, um den reinschauen. Äh, er hat eine Plattensammlung gekauft von einem Labelchef und... Äh, Rare Platten, äh, seltene Platten, tolle Sachen. Äh, er hat da, glaube ich, sechs Videos drüber gedreht. Unbedingt anschauen. Hat mir sehr gut gefallen. Jedes einzelne Video. Im ersten Video hat er Platten gezeigt, die nicht in seine Sammlung reinpassen oder die er doppelt hat und die er abgeben würde. Da konnten sich äh, alle melden, die was haben wollen. Äh, viele andere aus der Community haben das gemacht. Haben auch schon Videos gezeigt von den Platten, die sie erworben haben wie Guido oder Weinel Junkie zum Beispiel. Hallo äh, Guido. Und äh, ich möchte euch heute auch meine Platten zeigen, die ich von äh, Tobias bekommen habe. Äh, sie kamen heute an. Sicher verpackt, äh, alles bestens. Äh, und äh, ich habe mich riesig gefreut. Logischerweise, ich wollte sie haben. Die erste Platte ist diese hier. Wir sind bei Ostrock. Das hier ist hier äh, Uwe Shikura und seine Gruppe mit dem Album Das Gewitter. Von 1972 und äh, das erschien auf dem Amiga Label und zwar auf dem weinroten Amiga Label mit der silbernen Schrift. Eine rare Platte, die sieht man normalerweise nirgendwo. Also äh, sowas angeboten zu bekommen, das ist wie ein Sechser im Lotto, sag ich mal. Und die Platte ist Near Mint bis Mint. Also top Qualität. Vielen Dank, Tobi. Die nächste Platte ist wieder Ostrock und zwar die einzige Platte von der Band Magdeburg. Und äh, ich dachte eigentlich, wo ich die Platte gesehen hatte, weil das Cover ist wie bei der Originalausgabe von Amiga, aber es ist eine westdeutsche Ausgabe von Teledeck Telefunken. Ist aber egal. Die Platte und die Musik ist das gleiche. Äh, die erschien natürlich jetzt mit einer bedruckten Innülle mit den Songtexten und diesem Bandfoto, was ja auf der Amiga-Platte nicht war. Da war nur ein schlichtes weißes Incover. Das ist das Label. Und äh, auch diese Platte praktisch umgespielt. Hier Mint bis Mint. Super Platten. Und äh, gleich mal einen kleinen Tipp am Rande, wenn sich einer für Ostrock oder das Amiga Label interessieren sollte, empfehle ich dieses Buch hier. Oder empfehle mir äh, diesen Katalog. Nennt sich Erster allgemeiner Rock, Pop und Schlager LP Katalog der DDR Band 1 von Ebert Kroll und Jochen Kleine Horst. Datenfakten Sammlerpreise. Band 1 LP ist der Serie Amiga 850, querstrich 855 von 1963 bis 1984. 
Es sollte dann noch ein weiteres Buch geben, aber ich denke mal, das Buch hat sich nicht so toll verkauft. Leider, schade. Und äh, es gab leider nie einen zweiten Teil. Das Buch kostete damals stolze 49,50 Mark. Ich wollte es haben, musste es haben und habe es gekauft. Äh, es sind alle auf Amiga in dieser Zeit erschienenen LPs aus diesen Bereichen Rock, Pop und Schlager äh, abgebildet mit Cover. Es gab verschiedene Coverversionen, sind die auch alle abgebildet. Und äh, ja, alle Songtexte, also Songs sind äh, verzeichnet, wer die äh, Cover gemacht hat und was für Besonderheiten und so weiter und so fort. Eine schöne Sache, so viel sich dafür interessiert, für das Omega label und äh, für Ostrock ein empfehlenswertes Buch. Sicherlich irgendwo im Second Hand äh, Handel zu bekommen. Die nächsten Platten, die ich äh, heu, äh, nicht heute, aber die Tage bekommen habe, stammen vom Lothar, vom Bavarien Weine Nerd. Hallo Lothar und vielen Dank auch für deine Schallplatten. Er hat auch mit einem Bekannten zusammen eine Plattensammlung gekauft, ich glaube 2000 Platten oder so, und die haben sich die Platten herausgenommen, die sie noch brauchen für ihre Sammlung und den Rest äh, verkaufen sie jetzt. Und Lothar hat sie bei sich bei Discogs eingestellt. Das bei, äh, in einem seiner Videos verlinkt und äh, man konnte sich dann dort die Platten aussuchen und käuflich erwerben. Bei dem ersten Schwung, den ich dann käuflich erworben hatte, waren äh, Sachen dabei, die noch in meiner Sammlung gekillt hatten. Zum Beispiel diese Elvis Presley Platte Frankie and Johnny. Das handelt sich natürlich dann um diesen Soundtrack zum Film Frankie and Johnny. Nicht die originale Soundtrack LP, die erschienen ja auf RCA, das ist diese dem äh, Side-Label Pickwick erschienene, leicht abgespeckte Version, reicht für mich, für meine Vervollständigung meiner Elvis Presley Sammlung. Der Soundtrack fehlte mir noch auf LP, auf CD habe ich ihn. Äh, dann diese Bee Gees Platte, nennt sich äh, Monday's Rain, mit Songs äh, der Bee Gees aus der Australien Zeit. Spix and Spex ist drauf, Money's Rain ist drauf, A Big Chance ist drauf. Diese Sachen, die eben vor 67 herauskamen in Australien. Habe ich alle schon auf CD, äh, aber eben auf Vinyl nicht. Das ist meine erste Schallplatte mit diesen frühen Aufnahmen der Bee Gees. Dann bin ich auch ein äh, Clamrock-Sammler. Äh, ich bin mit der Musik aufgewachsen in den 70er Jahren. Sweet, Susi Quattro, Slate. Smoky, Bay City Rollers. Ich habe so ziemlich alle Bay City Rollers Platten, teilweise in sehr schlechter Qualität. Lothar hatte die Platten in Near Mint bis Mint. Die sind da wirklich Near Mint und teilweise, ich könnte denken, die sind nie gespielt worden. Zum Beispiel diese Platte hier habe ich gekauft als Update, um meine alten Platten auszutauschen. Das ist die Platte Dedication, ein schönen Club Cover und Hits drauf wie Yesterday's Hero. Money Honey, Rock'n'Roll Love Letter, klasse Album, prima. Die andere BCD Wars Platte, die ich noch mitgekauft hatte, die Platten kosteten alle nur 2 Euro, 3 Euro, da kann man nichts verkehrt machen, in der Qualität. It's a game. Wie gesagt, alles Updates, die Platten habe ich schon, aber nicht in dieser Qualität, <lacht> never. Mit den Hits drauf, it's a game. You made me believe in magic. Auch ein klasse Glam, Rock, Pop Album aus den frühen 70ern. Und da muss man was sagen. Der Lothar schickt jede einzelne Platte in eine Außenhülle. Der Lothar hat jede einzelne Schallplatte gereinigt. Die sehen aus wie Mieten Tage neu. Und hat jede Schallplatte. Und ich zeige euch mal dieses Album mal nur mal so als Beispiel. Top Qualität schon die äh, Platten hüllen und dann jede gereinigte Schallplatte in neue gefütterte Inner Sleeves gepackt und das für diese Preise von 2-3 Euro das war die erste Bestellung die ich gemacht hatte ich hatte mir andere schon vorgemerkt und wollte dann die nächste Bestellung machen dann waren natürlich die nächsten besten Platten dann auch schon weg wie gesagt in der Qualität und bei dem Preis aber ich hatte noch was gefunden, was ich haben wollte. Jetzt mehr so aus diesem seichten Pop-Bereich, aber 
Finde ich trotzdem gut. Äh, Peter Maffei, das ist eine frühe Platte aus den frühen 70ern. Gleiche Spiel, ja Mint Mint, gereinigt mit gefütterter Innenhülle, wie jede Platte. Dann äh, Juliane Werding. Ja, viele werden sagen, Juliane Werding, Schlager. Ey, Alter, was ist das jetzt? Nein, 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 die gute Frau hat schon tolle Sachen gemacht, tote Songs. Äh, Cover Songs, zum Beispiel äh, covert sie Ode to Billy Joe. Nachruf auf Luigi Tomasetti. Äh, ein super kritischer äh, Text. Und äh, aber frei gesungen. Ich habe was Leuten hören, eine Coverversion von I Heard It Through the Grapevine, zum Beispiel. Und äh, auch ein toller Song, verzeih mir zu sagen, ist so schwer. Mein Lieblingssong von Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Von der guten Juliane, das war ihre vierte LP. Frühe 70er. Klasse Musik, passt gut in meine Juliane Werding Sammlung. Dann meine erste eine Art Malplatte. Guido, Vinyl Junkie, ist auch äh, Reinhard Mal Fan. Die Platte muss sein. Da sind alle meine Lieblingssongs äh, von Reinhard Mal drauf. Die Schlacht am kalten Buffet, Gute Nacht Freunde, erstklassige äh, Chansonplatte, deutsche Chansons. Der beste deutsche Liedermacher, finde ich, Reinhard Mal. Kann man in der Sammlung haben. Der nächste, viele würden jetzt wieder sagen, schon wieder der nächste Schlagersänger. Nein, 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 das ist Volker Lechtenbrink. Bekannt aus Funk und Fernsehen, sag ich mal. Der gute Mann ist Schauspieler, der gute Mann spricht auch äh, Reportagen und Dokus. Er hat eine gute Stimme dafür. Und der gute Mann, das ist die zweite Platte, ich habe die ersten drei jetzt komplett, hat äh, mit äh, gut Kieselwetter sich hingesetzt und hat alle äh, oder viele äh, Chris Christopherson Songs ins Deutsche übersetzt. Dann haben sich gefragt die beiden, wer kann diese übersetzten Songs singen? Und am Ende sind sie darauf gekommen, dass Volker sie selber singt. Chris Christopherson auf Deutsch. Erstklassige deutsche Country Musik. Für mich einer der besten deutschen Country Sänger. Volker Lechtbrink leider verstorben. Aber äh, wirklich gute Sachen drauf. Gute Texte. 1 zu 1 übersetzt, Chris Christophersen. Und, und dann möchte ich nochmal. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, wie gesagt, Loth hat jede Platte gereinigt, in gefütterte Innenhüllen gepackt, in neue. Und dann nochmal in Außenhüllen. Die Platte hier, weil ab 20 Euro ist alles versandkostenfrei. Ich hatte 19 Euro zusammen. Ich dachte mir, gut, dann nimmst du die Platte noch mit für 1 Euro. So ein Sampler aus den USA. Auch wieder top Qualität, die Platte selber gereinigt in äh, neuer gefütterter Innenhülle und die Original Innenhülle noch mit dabei gelegt für 1 Euro. Leute, ey, hört zu! Lothar, vielen Dank, Tobias, vielen Dank, und das macht auch, glaube ich, die äh, Vinyl Community aus. Solche Leute, die äh, sowas machen, so uneigennützig, das was sie nicht äh, brauchen, für wenig Geld an andere Mitglieder äh, weitergeben. Gute Sache. Ich möchte mich nochmal bei euch beiden ganz herzlich bedanken. Wie gesagt, am ähm, Freitag kommt das neue Bad Messini Album raus. Das werde ich wahrscheinlich vorstellen, denke ich mal, oder Samstag spätestens. Und ja. Das soll es dann auch erstmal für heute gewesen sein. Spontanes Video, ein bisschen länger geworden als ich äh, wollte. Liebe Grüße an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.